ngayong nagsisimula na ang tag-init. To beat the summer heat, ang usong OOTD o Outfit of the Day, spaghetti straps and short shorts. Pero ang dalagang si Alexandra, naku, hindi raw summer ready. Mayroon daw kasi siyang maitim na tinatago. Hindi daw ang kanyang budhi ha, kundi ang maitim niyang underarms, tuhod at siko. Ayon sa friends ko naman, kaya ayoko magsuot ng sleeveless talaga madalas kasi inaasar nila ako na ala, tani mo ng kamote or whatsoever. So parang ayun, sakit lang niya. Kaya nakakaya talaga. Para paputiin ang maitim na parte ng kanyang katawan at magpantay-pantay ang kanyang kutis, iba't ibang whitening products na raw ang sinubukan ni Alexandra. Nag-spray ka na, nag-lotion ka na, tapos yung powder ka na, ayaw, mga ganun. Pero hindi talaga siya tumatalaw. Gaya ni Alexandra na gustong paputiin ang maitim na mga body parts, madalas marami tayong sinusubukan. Isa na rito ang paggamit ng tinatawag na kojic soap o yung klase ng sabon na nagtataglay ng kojic acid na sinasabing nakapagpapaputi ng balat. Pero ay sa ating resident dermatologist, maging mapili at maingat sa paggamit nito. Ang kojic itself is a good whitener, no? pero binabagayan yan sa iba-ibang klaseng balat. Kaya depende rin kung sinong gagamit, anong klaseng balat, sa ang area ilalagay. Ang isa pang paraan na madalas nating sinusubukan sa pagpapaputi ng maitim na body parts ang pagpahid ng kalamansi o lemon sa balat. Pero paalala ng ating eksperto, hindi raw ito nakatutulong. Asidi kasi ang katas ng citrus fruits kaya posibleng magdulot ito ng iritasyon sa balat. Nakalaunay mauuwi rin sa pamula, pangangati at pagsusugat. Putting the kalamansi itself on the skin can actually be irritating, especially if you do it sa kilikili. Kaya nga yung vitamin C na yan, ini-extract from the kalamansi and you put it in an oil form or oil na parang liquid, ginagawa yung medicine kasi yun ang mas safe sa balat at mas magpe-penetrate. Para sa mga may budget, ang strategy raw nila sa pagpapaputi siyempre ay ang glutathione. Pero di raw uso yung kapsulang iniinom dahil ang in ngayon, yung diretsyo na mismo sa ugat o yung tinatawag na gluta drip. Kung tutuusin, ayon kay Dr. Jean, epektibong pampaputi ang glutathione na isang uri ng antioxidant. Pero mga kapuso, dapat maging mapanuri sa kung kanino o saan magpapagluta drip. Dapat sa isang lisensyadong dermatologist lumapit para makatiyak na aprobado ng FDA o Food and Drug Administration ang gamot na gagamitin. Injection should be very slow. Doon nagkakaroon ng problema ngayon pag napaka-fast. Diyan yung pag nag-inject, nahihilo sila para silang nanginginig, no? nagko-cold, clammy you know? sila, tapos nagpa-palpitate, dyan nagkaka-problem. So ang gagawin itong laser na to is pag nag-unang-una, meron siyang mode na papakinisin muna yung siko or yung skin and then followed by yung whitening na. Ang isa pang makabagong paraan na ginagawa ngayon para mapaputi ang dark skin ang tinatawag na pigmentation laser. Gaya ng ibang commercial whitening products, hindi ito nangangako ng instant results. Kailangan din kasing ulit-ulitin ang proseso hanggang sa tuluyang maglighten ng skin. Kung pulsigido sa pagpapaputi pero kulang sa budget, may ilang home remedy na makatutulong sa pagpapalighten ng dark body spots. Isa na rito ang pagpapahid ng dagta ng aloe vera. Mabisa itong moisturizer without the harmful chemicals. Kapag moisturized ang skin, maaari itong mag-lighten. Gayun din ang pagpahid ng baking soda na hinaluan ng tubig. Mayroon itong whitening properties, kaya nga ginagamit din ito sa pagpapaputi ng ngipin. Ang dark spot sa iba't ibang bahagi ng katawan, di dapat ikahiya dahil kung gugustuhin, may mga solusyon namang po pwedeng subukan. Pero maging maingat mga kapuso, piliin lang ang mga paraang ligtas ng sahuli ay hindi kayo magsisi.